네 안녕하세요 247 외과의원 원장 허재훈입니다 오늘은 일회용 캐누라를 이용해 가지고 시술을 타 병원에서 받으시고 만족감을 못 느끼시고 다시 제 시술을 위해서 저희 병원으로 방문해 주신 분의 동의를 구해 가지고 이번 영상을 찍게 됐습니다 일회용 캐누라를 이용하면 은 어떤 문제들이 이렇게 생기는지를 잘 보여주는 예시라서 준비를 해 봤습니다 일단 여기 보시면 은 처음 오셨을 때 사진이세요 보시면 은 여기 점 점점점 이 점들이 바로 이제 인서트 사이트겠죠? 18 게이지 니들로 펑처를 해서 들어갔을 거예요. 그래서 레인지가 나오지가 않죠. 여기 들어간 데만 사실 볼록 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 이렇게 돼 있습니다. 옆에서 만약에 이 사진을 본다면 여기도 볼록 볼록 이렇게 돼 있죠. 그래서 저희 병원에서 시술을 다시 받으셨어요. 그래서 레이어가 완전 다른 층에 들어갔겠죠. 바깥쪽 층이 아닌 더 깊은 쪽에서 들어올리죠. 이게 내원 당시 그리고 이게 하시고 나서인데 이렇게. 보시면 제일 중요한 포인트는 요 점이 위치 이동이 전혀 없다는 거예요. 만약에 저희도 레이어가 비슷한 방향으로 들어갔다면 위치가 바뀌었거나 소멸됐거나 이랬을 텐데 이 볼록 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 한 애들은 그대로라는 얘기죠. 아무것도 안 했더라면 사실은 자기의 지방 조직 그대로 이렇게 올라왔었겠죠. 아무 문제가 없었을 테고 편편한 그런 면을 유지를 했을 텐데 이미 이런 포인트가 지금 잡혀있는 상황이기 때문에 정확하게 밑에서 엘리베이팅을 시켰기 때문에 있던 포인트들의 위치 변동이 없다는 거 이거는 정확한 레이어가 정확하게 엘리베이션을 시켰다는 걸 의미를 하겠죠 그래서 제일 중요한 포인트가 될것 같고 그래서 이제 이분 의사를 물어서 보기 싫으니까 이거는 좀 녹이는 게 어떻겠냐 이래서 녹이기로 하셨어요 옆모습을 먼저 한번 체크를 해보면 오셨을 때 당시가 이런 옆모습이었고 이렇게 보시면은 이런 데는 막 튀어나와 있고 막 울퉁불퉁하다 그죠? 그래서 어느 정도, 정도 교정이 됐고 여기도 채워 넣으면서 볼륨을 준 거죠 그래서 커빙 각도를 보면 은 이런 커빙 각도가 생기고 여기도 이런 커빙 각도가 생기는데 이 볼륨의 커빙이 훨씬 더 크죠? 정확한 레이어로 들어가서 정확하게 올려주면 은 사실 위치 변동이 있을 수가 없어요 어떻게 보면 힙이 플렉션, 익스텐션 일어났다 앉았다 이거 제일 많이 하는 데거든요 그렇기 때문에 들어가는 위치가 제일 중요하다는 라거 어떤 필러 이런 것들도 중요한 부분이 될수 있지만 사실 제일 중요한 거는 어떤 기술이 들어가느냐 이런 테크닉적인 요소가 제일 중요한 게 그거죠 저희 뭐 외과에서는 케이스가 깡패다 뭐 이런 얘기가 있어요 그래서 케이스 많이 한게 어떻게 보면 실력이 좋을 수밖에 없어요 왜냐면 많은 케이스를 봐왔기 때문에 이분 같은 케이스를 소개해 드리는 이유는 저희가 들어가는 레이어는 어떻다 위치가 전혀 변함이 없었다는 거를 이제 강조를 해 드리는 거고요 버텀에서 항상 올려줘야 돼요 된다는 거 그거를 아셔야 돼요 밖에서 이렇게 하면 정말 처치 곤란일 상태가 많거든요 수술은 케이스가 진짜 많은 데서 하는 게 좋아요 그렇기 때문에 수술은 케이스가 많은 곳에서 하시는 게 제일 좋다는 것도 부연 설명으로 드리는 거고 저희 케이스 같은 경우는 아마 정확한 치킨을 안 해봤지만 제일 많은 걸로 알고 있어요 이 환자분들의 체형과 특징이 다 다르겠죠 그리고 누워 있을 때 상태와 일어섰을 때 상태 뭐 여러분들이 생각지도 못하는 그런 노하우들이 상당히 많다는 거예요 그거는 경험이 없으면 알 수가 없거든요 그런 것들도 상당히 중요하고 마지막 마무리로는 코필러, 이마필러 이런 것들 강의는 많이 들으시는데 코필러 강의는 사실 국내에서는 한 사람은 저밖에 없어요 강의를 하려면 은 여러 가지 케이스들이 있어야 되고 강의에 대해서 책임을 또 져야 되거든요 그런데 코필러, 이마필러 이런 거는 해부학도 시작해 가지고 여러 가지 프로시저의 방법에 대해서 수업들을 열심히 들으러 다니시면서 이거는 겁없이 너무 그냥 하시는 것 같아요 그래서 이런 문제들이 생기는 것 같고 서로에게 이 행위를 하고 있는 여러분들과 저희 행위를 하고 있는 저에게도 좋지 않은 거거든요 그래서 이런 시술 방법을 좀 피해 주시기 바라고요 어, 이런 시술 방법을 또 받는 것도 피해 주시기 바랍니다 지금까지 이사치외과의원 원장 허재훈이었습니다 감사합니다